，魔女都齐扫帚，餐厅只会做饭。No no no， 在这部剧里，魔女并不只会齐扫帚，还会做神奇料理。餐厅也并不只会做饭，还会帮你实现愿望。小米剧荒与你相聚，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部二零二一奇幻韩剧《莱魔女食堂》吧第一集。本集开始，阴森恐怖的小巷里坐落着一家看起来快倒闭的魔女食堂。不过，这家食堂从不缺客人。开食堂的魔女赵西罗也从不缺钱。食堂的经营方式清新脱俗中透露着一丝传统：客人跟魔女提出愿望，吃了魔女做的料理，愿望就可以实现。不过，相应的命运的馈赠总是要付出代价。今晚坐在食堂准备跟魔女提出愿望的，是一个沉迷赌博、输了家底的中年父亲。他的愿望很俗套，想中乐透罢了。魔女一边听着他的请求，一边耐心地制作着料理。一道鸭肝做的甜点就是男人今晚的主菜。电闪雷鸣中，魔女的脸精致又阴森。男人愣愣地望着她，瞳孔颤抖。他还不知道，他们的契约已经在这时候立下了。他转过头，拿起刀叉，犹豫着吃下了第一口。但是想不到，魔女做出的料理居然好吃到爆！她一口接着一口狼吞虎咽，吃完了魔女的料理，就是见证奇迹的时刻。她手里握着乐透，紧紧盯着电视机，等着中奖号码公布。果然，魔女说到做到，让她中了大奖。但她死心不改，中了奖的第一件事，居然还是赌博。就在她出发前往赌场的时候，她的视线逐渐模糊，接着便遁入了永久的黑暗。原来，魔女要的代价是她的眼睛。画面一转，打工人憨姐郑真又一次上班迟到了。她在这家公司当牛做马，过着比九九六还零零七的生活。但是因为要掐饭，即使被上司剥削痛骂，也不能还口。光是白天在办公室里受委屈也就罢了，下了班还要参加无聊又耗费精力的团建活动。憨姐作为新人，不得不陪上司喝酒。末了还被上司的疯批老婆捉奸，只见上司老婆一手一个，干脆利落地揪住了憨姐和上司的头发。团建活动立刻被搅成了大型劝架现场。闹剧过后，顶着鸡窝头的憨姐呆呆愣愣地坐在餐桌前，心里憋闷的她疯狂地喝着烧酒，一直喝到走路不成直线。第二天，因为应酬到太晚的缘故，憨姐睡过头了。她以百米冲刺的速度奔向车站，却还是错过了公交车。而这一趟车上正坐着本剧男主高中。终生帅弟弟李吉勇，他作为体育特长生，刚刚加入新的班级，因为长相出众，班花一直明目张胆地瞄他，这也引起了同班校霸的不满。不过，帅弟弟并未注意到这些世俗的目光，而是跟旁边多年不见的老熟人崔英才同学打起了招呼。放学后，善良的他从蜘蛛网上救下了一只蝴蝶，班花又趁机跟他攀谈起来，这让恰好路过的校霸更加生气了。另一边，迟到的憨姐听到了比上司的痛骂更让人窝火的消息，她被辞退了。一直为了恰饭而隐忍不发的憨姐，在被辞退之时终于爆发，痛骂了上司一顿。不过，她这边火气还没消，就又被男友甩了。失业又失恋的她，找到当高中老师的小姐妹李云美倾诉，而李云美恰好就是帅弟弟的新班主任。李云美看着温和，实则脾气暴躁。听了憨姐的控诉，气得直拍桌，惹得身边的客人纷纷侧目。和李云美分别以后，醉酒的憨姐来到帅弟弟兼职的便利店买东西。她拿了一瓶饮料，摇摇晃晃地付了账，就走出了门。还对前男友念念不忘的她盯着饮料罐，回忆起以前的故事，忍不住在街头痛哭流涕。这时，帅弟弟拿着他落下的银行卡追了出来，看到哭的表情乱飞的憨姐，又重新回到店里拿了抽纸出来。手足无措地安慰起哭得上气不接下气的憨姐。画面一转，搬迁了的魔女食堂又物色到了新的据点。吴代表仅仅打了个响指，屋里的灯光就一盏一盏亮起，精致的家具也凭空出现。搬迁店址的魔女坐在昏暗的宅子里喝着红酒，她抚摸着大腿上触目惊心的伤痕，询问吴代表：“如果自己再次许愿，会发生什么事？”而吴代表的回答也是让人胆战心惊。他说：“大概不会留下伤口，会直接消失了吧。”契约就是那么定的。另一边，连着几天做无业游民的憨姐终于被妈妈抓包。她装作正常上班的样子，早就被妈妈识破。因为不想憨姐再一次进到奇怪的公司里，妈妈提出了一起开餐厅的想法。正好，憨姐妈妈的朋友庆熙阿姨有一家很火的饭店准备转手。出于对庆熙阿姨的信任，憨姐妈妈把全部的家当都拿了出来，非常爽快地盘下了这家餐厅。但是头几天还非常火爆的餐厅，只经营了几天就突生变故，主厨请假，连带着店里的客人都少了很多。
。就这样过了好几天，汉姐母女终于发现了这背后的原因。原来奸商庆熙阿姨欺骗汉姐母女，跟她签下有漏洞的合约，然后在他们的饭店旁边又重新开启了店，白白赚了一波转让费。这让汉姐母女又气又委屈。吃了哑巴亏的母女俩被庆熙阿姨的员工从店里赶了出去，而另一边的帅弟弟也遇到了麻烦事。因为腿伤恢复的不错，帅弟弟重新获得了参加全国田径大赛的资格。本以为会离实现母亲的遗愿更近一步的他，却遭遇了足以毁灭他运动员生涯的变故。曾经与他一起训练的崔英才，才是班级里几个校霸欺凌的对象。他们为了找点乐子，逼着他吃下一袋看着就很离谱的不明物体，这导致崔英才在上课时间忍不住反胃。看着崔英才憋得通红的脸，帅弟弟十分担忧。而起身离开，准备去洗手间的崔英才，却又被那几个校霸故意拦住，逼得崔英才忍不住当众呕吐。帅弟弟立刻冲上去，和班主任李云美一起收拾起地面上的呕吐物。贴心的帅弟弟不仅帮助崔英才收拾残局，还拿了训练服给他换上。放学以后，还陪同他一起回家。看到崔英才的母亲咳嗽不止，他又想起了自己重病离去的母亲。如果说帅弟弟是崔英才世界里的阳光，那校霸小团体就是他生命里挥之不去的阴霾。这天夜晚，帅弟弟收到了来自崔英才的求救，他在街头四处狂奔，终于找到了被校霸们包围的崔英才。为了找乐子的三个人十分恶趣味的要求崔英才和帅弟弟打一架，而崔英才竟然真的朝着帅弟弟的俊脸打了一拳头。帅弟弟没有因为崔英才的举动而生气，他也记得教练对自己说过的保护身体的话。但他还是无法忍受自己的朋友被拳打脚踢、欺辱霸凌，他冲上去一一打三。尽管是运动员出身，却还是被打得有点狼狈。就在这时，几声哨响传来，大家都殴的五个人被一起带到了警局。好巧不巧，因为在庆熙阿姨店里争辩而被倒打一耙的憨姐也在警局。为了不让崔英才为难，帅弟弟立刻承认事情就如校霸所说，校霸团体背景很厉害，在警局待了一小会儿就得意洋洋地离开了。这让一旁的憨姐非常不爽。最后，为了尽快让事件平息，帅弟弟承认是自己和崔英才打架，并向崔英才道歉。因为双方和解，霍希尼的警方也没有再继续调查下去。离开了警局的崔英才头也不回地走了，而帅弟弟则叫住了正准备离开的憨姐，感谢他刚刚为自己说话。而憨姐则告诉帅弟弟，不要太善良了，会被人当做软柿子。然而，他转口又夸赞起帅弟弟刚刚保护朋友的行为，这前后矛盾的忠告让帅弟弟哭笑不得。回到家以后，因为被人坑到饭店开不下去，憨姐只好将店铺出租。不知道是福还是祸，他很快就遇到了要租下店面还要帮他实现愿望的魔女。他本来并不相信魔女的存在，但是当他触碰到魔女的时候，却被瞬间带到了一片明亮美丽的花园。一番折腾以后，他半信半疑地接受了魔女的说法。而他提出的愿望也很简单，就是向庆熙阿姨复仇。接了订单的魔女掏出一张契约，然后在桌面上摆上了自己的家伙事儿。他为憨姐准备的料理是一道血色牛排。一如往常，他这一次也向憨姐要求了代价，但是憨姐还没弄清楚代价究竟是什么，就被眼前诱人的牛排吸引住了目光。他拿起刀叉，一边想着要报复的庆熙阿姨，一边细嚼慢咽。从不失手的魔女，在憨姐吃下牛排后，仿佛召集了全城的老鼠，涌向了庆熙阿姨的饭店。正在店里数钱，数到手要抽筋的庆熙阿姨，看见满地的老鼠，厉声尖叫。而正在此时，一道黑色的影子渐渐凑近庆熙阿姨的身体，黑色的血管像藤蔓一样缠绕上她的脖颈上。电闪雷鸣中，庆熙阿姨离奇殒命，满手的钞票洒了她一身，而魔女的半边脸竟然也爬上了可怖的伤疤。帅弟弟和崔英才因为斗殴被学校处罚，帅弟弟作为施暴者还被要求进行心理咨询治疗。画面一转，一个年幼的小女孩正在空旷无人的楼宇间奔跑，仿佛她后面有什么恐怖的东西在追赶。就在小女孩扑向母亲怀抱的时候，画面消失。原来这是憨姐的梦境。从梦中惊醒的她，想起昨晚遇见母女的奇幻经历，她无法相信这一切都是真的。但是，庆熙阿姨家门口的救护车，还有被横着抬出来的庆熙阿姨，却让她想起自己昨晚向魔女提出的那个想要复仇的可怕愿望。她看着自己饭店桌上摆着的盘子，不敢相信，竟然是自己害死了庆熙阿姨。另一边，废柴男孩裴允基又一次小心翼翼地向洗衣店老板提出借西服的请求。他因为久久的找不到工作。
工作而寒酸不已。洗衣店老板嫌弃的絮叨，让他心里格外窝火。他掏出一根火柴掰断，然后扔在了洗衣店门前。因为没有工作，他已经拖欠了好几个月的房租了。走投无路的他，就连借钱都十分困难。他走到帅弟弟兼职的那家便利店，眼神阴暗，因为他前几天就刚刚来这家便利店面试店员，但是店长却因为他长得不够好看而选择了颜值更高的帅弟弟。他对帅弟弟的厌恶就从那时开始了。他再一次掰断了一根火柴，扔在了原地。夜幕降临，坐在自己店面里的憨姐等到了魔女。她质问魔女：“是不是她杀死了庆熙阿姨？”而魔女则表示：“当时说要报仇的是你，现在后悔的也是你，怎么理都让你占了呢？”愤怒的魔女一把捏住了憨姐的下巴，把她推翻在地。电闪雷鸣中，魔女的脸上布满伤疤，周围的环境也似乎被她的怒火点燃，现场的气氛瞬间变得阴森恐怖，把憨姐吓得连滚带爬的从店里逃了出去。天亮以后，良心不安的憨姐到静溪阿姨的墓地献上花束，而她的一举一动也被魔女尽收眼底。离开了墓地的憨姐，遇到了被学校处罚而来接受心理咨询的帅弟弟。帅弟弟明明是被冤枉的，却还是很开心自己保护了朋友。憨姐像看傻子一样看着善良的帅弟弟，但帅弟弟却表示，时间会抚平一切，自己以后也不会记得这些苦痛的。干了帅弟弟的心灵鸡汤，憨姐佩服地摸了摸他的头，表示他这样很帅，比自己还像个大人。然而，憨姐撩完就跑，只留下帅弟弟呆呆愣愣地摸着自己的后脑勺。第二天，帅弟弟迎来了非常重要的期中考试，而校霸却并不想在这个时候放过被他们一直欺负的崔英才。他们拨通了崔英才的电话，班级里瞬间响起了手机震动的声音。崔英才很快就被老师发现，并被赶出了考场，他的成绩自然也作废了。搞砸了这场考试，崔英才上大学。学基本无望，为朋友打抱不平的帅弟弟想要和捣乱的校霸理论，却发现他们是用了自己的手机打电话给崔英才的。校霸们这一波一石二鸟倒是玩得很溜，因为担心被崔英才误会，帅弟弟想要跟他解释。但是没走两步，就因为腿伤停在了原地。他想起医生的嘱托，也想起了那晚在巷道里跟校霸们的对决。因为腿伤，连路都走不太好的他，无望参加全国大赛了。然而，这个世界并没有因为他的遗憾而变得友好，相反的。崔英才企图自杀的消息不胫而走，让被校霸陷害的帅弟弟一时间成为了千古罪人。顶着风言风语，帅弟弟来到了崔英才的病房，犹豫了许久，才踏出了艰难的一步。躺在床上的崔英才似乎并不想过多言语，抽泣了半天，才跟帅弟弟说起人生无望的丧气话，这让帅弟弟非常沮丧，眼泪也在眼眶里不停地打转。离开了崔英才的病房，帅弟弟沉默地坐在教室里。平日里暴脾气的李云美，此时也安慰起面前的小苦瓜。帅弟弟开口诉说着自己和父亲相依为命的生活，而自己以体育生的身份上大学，就是他最大的愿望了。然而，如今自己的身体没有办法支撑做运动员的理想了，辜负父亲母亲的心情，让前两天还在给憨姐灌鸡汤的帅弟弟也感到迷茫和无助。他踏上了天台的台阶，准备离开生命。但就在他脚踏出天台的那一刻，他接到了崔英才的电话。电话里，重新振作起来的崔英才也给了帅弟弟重新开始的力量。他望着车水马龙的灿烂街道，决定重新面对惨淡的人生。另一边，遇到事就要喝酒的憨姐又和小姐妹李云美聚在了一起。她十分苦恼自己害死了庆熙阿姨，但是酒精拥有的神奇力量让她飘了。她冲回自家店铺，一把抢走魔女手里的酒杯，喝了一口，趁着酒劲跟魔女谈起了出租店铺的条件、租金、水电、材料费，就连食堂的收入都要平分。发完一桶酒疯以后，她又迅速离开现场，把魔女都气笑了。漂亮的脸上就写了三个字“无鱼子”。魔女过多干预麻瓜的事情，终于引起了同事大魔女朴善的注意。她警告魔女不要太过火了，但是魔女却对此可能产生的后果并不十分在意。她照样天天来憨姐的店面，甚至还雇佣了憨姐做她店里的第一个员工。他瞪着眼睛跟憨姐约法三章，还霸道的决定把店里的装潢全部换掉。憨姐从没见过这么噎人的老板，但是也只能气得翻白眼。没过一会儿，工具人吴代表就出现在憨姐的店面里，他大手一挥，店里的装潢瞬间焕然一新。为了庆祝魔女乔迁新居，他还带来了一株曼德拉草和一把魔女扫帚。经过了数小时的沉默，一直在店里赖着不走的吴代表终于起身离开了。而重新开业的魔女食堂也迎来了第一个客人，重拾希望的帅弟弟。他的出现让憨姐颇为意外，接二连三的偶然相遇，让两个人愣在原地。难道这就是命运吗？魔女听到外面的动静走了出来。
他邀请帅弟弟坐下，却被憨姐拦住。因为见识过魔女的厉害，憨姐极力阻拦帅弟弟点餐，但是魔女并不着急，因为帅弟弟的到来是他早就预料到的。憨姐拉着帅弟弟在门口的台阶坐下，劝他一定要小心许愿，因为再小的愿望都可能会造成别人的不幸，而自己也要付出代价。不过帅弟弟却温柔地笑了，他说：“如果许愿成为别人的力量，应该没关系吧。”一阵风铃声响起，魔女不耐烦地冲着促膝长谈的二人催促。可能是没听过这么清新脱俗的愿望，魔女接单以后瞪大了眼睛，一副难以置信的样子。但魔女毕竟是专业的，她立刻选好了主菜，一道抚慰人心的西红柿汤。作为餐厅的打工人，憨姐被魔女打发去摘两片曼德拉草的叶子。但是憨姐和帅弟弟毕竟不是霍格沃兹毕业，曼德拉草突然的尖叫让两个人吓得差点蹦起来。憨姐结结巴巴的。跟魔女叙述刚刚的遭遇，但魔女一副见怪不怪的样子。毕竟谁不知道曼德拉草会说话呢？被魔女嫌弃的憨姐来到地下室取香料，看着满墙漂亮的瓶瓶罐罐，憨姐好似着了迷一般，深深的望向一瓶散发着蓝色光芒的小瓶子。好在她突然想起魔女的忠告，在灵魂被夺走之前收回了目光。魔女的一道西红柿汤很快就好了，帅弟弟也被这道料理的美味所震惊，心满意足的狼吞虎咽。连点汤都没剩下，收下了魔女的名片，帅弟弟回到家，因为忙着搬家，家里一片凌乱。另一边下了班的憨姐躺在床上准备睡了，但是她的枕边却赫然躺着清晰阿姨恐怖的尸体。一眨眼，憨姐梦醒了。最近她似乎总是在做噩梦。重新打起精神来的憨姐走进了魔女餐厅，看着笑得一脸天真无邪的帅弟弟，十分懵逼。帅弟弟穿好了围裙，他现在是魔女食堂的第二个员工了。在餐厅打工的一天很快就到了晚上，愤世嫉俗的废柴裴允基再次出现。他拿着一把小刀冲进了魔女餐厅，刀尖直抵着憨姐的喉咙。众人该如何化解危机呢？本集开始是裴允基童年时代的回忆。那时候的他在父母的怀里开心地笑着，然而长大以后，他所面对的现实却和他的梦想相差甚远。和他一起参加面试的不是哈佛毕业，就是熟练掌握各种语言的天才。还有一个看起来和他一样不学无术的，还是关系户。面试表现不佳，再碰上拉肚子，裴允基的运气实在是不好。他在厕所里偶然听到面试官对关系户的优待，心情更是糟糕到了谷底。果然，拼爹的时代，普通家庭的平凡孩子就只能做被人挑剩下的那个吗？愤懑不平的裴允基又一次掰断了一根火柴。面试白领不成的裴允基，最后在工地上找了一份工作。本就瘦弱的他，干起活来也是磕磕绊绊。在工地忙活一天以后，他还要偷偷摸摸回到在考试院租的小格子间，因为拖欠了太久的房费，他做贼一般溜进了自己的房间。然而，房东例行来他房间检查的时候，却发现他其实就在屋内。他死死拽住房门，不敢发出声音，狼狈的样子，简直就是当代底层年轻人的真实。是写照。最终，他被考试院扫地出门，只能在街头的纸箱下勉强过夜。然而，尽管是这样的落魄，在接到母亲电话的时候，他还是强扯出笑容，报喜不报忧。另一边，上班时间摸鱼的憨姐对着睡着的曼德拉草蠢蠢欲动，她想试试曼德拉草是不是真的会说话。然而，她刚伸出手试探，就又被曼德拉草吓了一跳。魔女看到正在摸鱼的憨姐，叫她进来帮忙。而本来应该是麻瓜的憨姐，竟然能看见魔女瓶子上的魔法标签。接着，好奇宝宝憨姐又问起昨晚帅弟弟许的愿望，魔女没有回答，漂亮的脸上飘过一丝八卦的神情。她问憨姐：“你喜欢他吗？”画面一转，被最后一根稻草压垮的裴允基行尸走肉一般行走在繁华的街头。他走到小吃摊前，盯着摊主的小刀，邪恶的念头在他心底滋生。他凭借着爆棚的坏运气，在魔女食堂面前停下脚步。那么多家餐厅里，他偏偏选了这家最邪门的来抢劫。他拿着从小吃摊上偷来的小刀，声色地对憨姐和帅弟弟进行打劫。他一面毫无底气地威胁着憨姐，一面扔出了一个黑色的塑料袋，要求把东西都装进去。轻飘飘的塑料袋掉在地上，没有一点排面。憨姐和裴允基同时弯下腰，想要捡起这个可怜的塑料袋，却在碰到裴允基手指的瞬间，看到了他惨淡的人生轨迹。憨姐难以置信地望着这个菜鸟抢劫犯，而慌张的裴允基也吓得手一抖。不小心划伤了憨姐的手，憨姐受伤，帅弟弟立刻急了。裴允基也手足无措地道起歉来。外面的吵闹声把魔女吸引出来，裴允基瞬间想起自己劫匪的身份，立刻劫持了憨姐，想要威胁魔女。慌张的裴允基被魔女一步步逼退，最后竟被开口说话的曼德拉草吓得两眼一翻，晕了过去。醒来以后，裴允基没那么上头了。
他处处碰壁的人生，让善良的憨姐不忍责怪。魔女也说了两句安慰话，就让他点餐。本以为会被报警抓走的裴允基，听到这话，简直不敢相信自己的耳朵。抢劫未遂，竟然还给饭吃，不仅给饭吃，还能帮忙实现愿望，这是什么神仙食堂？看着一脸懵逼的裴允基，帅弟弟称职的为他介绍起魔女食堂的规则。尽管十分震惊，裴允基还是渐渐接受了这个设定。他询问帅弟弟为什么这个时间不在上学，而帅弟弟则表示自己可能会休学。听到帅弟弟的回答，已经过着倒霉人生的裴允基一边调侃自己是学校里最菜的人，一边安慰和夸赞帅弟弟敢于为人生负责的勇气。跟帅弟弟互诉衷肠以后，裴允基惨淡的人生好像有了一丝光亮。而食堂里的魔女和憨姐也在为了他的愿望忙活着。在翻看菜谱的时候，憨姐好像突然耳鸣一般，似乎体内有什么魔法力量在作祟。眩晕过后，憨姐又恢复好奇宝宝状态，和帅弟弟谈心完毕的裴允基迎来了他的大餐——清炖童子鸡。魔女十分心疼这道菜的用料，因为这个童子鸡还能下金蛋呢。但是因为憨姐刚刚的劝说，魔女还是退让了。裴允基只需要付出两只手指的代价。听了魔女的话，裴允基立刻脑补出一番黑帮用手指还赌债的戏码，但魔女则表示他自有方法带走那两根手指。裴允基咽了咽口水，紧张地盯着面前的童子鸡，犹豫地伸出了手。他狼吞虎咽地享受着这顿大餐，硬是把清炖童子鸡吃成了生至原味鸡。酒足饭饱以后，裴允基满足地放下了筷子，魔女也把他那把可怜兮兮的小刀还给了他。魔女走后，憨姐和帅弟弟负责善后，两个人生导师一左一右开解着被生活击垮的裴允基。帅弟弟鼓励他用自己认为正确的方式活着，勇敢的活着。被魔女食堂治愈的裴允基步履轻松的走在无人的街道，然而突然传来的女生的尖叫和求救，却让他的人生再次陷入了两难的境地。他犹豫着想要解救被欺负的女生，但是他怀里掉落的小刀却让施暴的男生起了杀心。在施暴男的刀尖下，他想起了帅弟弟的鼓励，一道空手接白刃挽救了自己的性命，却也让自己失去了两根手指。裴允基痛苦的哭声响彻夜宵。原来母女要的代价是这样实现的。第二天，帅弟弟回到学校上学。自从在母女食堂上班，他整个人的气场都变得不大一样。在面对校霸头头的时候，竟然也有了几丝母女的霸道气质。他这种酷拽的气质，让班花更加心动。而校霸头头看着两人的甜蜜互动，又是快气出一口老血。画面一转，憨姐赶着别人下班的时间来到魔女食堂上班，正巧在门口偶遇到来送巧克力的吴代表。按照吴代表的说法，魔女已经遇见了即将到来的客人，会提出甜蜜又狠毒的愿望。这个客人曾经是最幸福的女人，有事业，有梦想，也有爱情。那如今她又会提出什么狠毒的愿望呢？憨姐还没参透里面的玄机，魔女就宣布了今天歇业。忽然被下班的憨姐一头雾水的走出食堂，正巧碰上了来上班的帅弟弟。帅弟弟得知今天放假，立刻掏出手机给憨姐展示了裴允基帅气救人的新闻。回家的路上，憨姐和帅弟弟聊起各自向魔女许下的愿望，但是帅弟弟只是笑而不语，只是透露说好像已经实现了。憨姐并未多问，而是在看到庆熙阿姨的食堂时，又一次回想起自己那个恶毒的愿望。若有所思的憨姐在过马路时遇到了另一个比她还魂不守舍的女人，然而就在她拉住那女人手腕的时候，发生在自己和裴允基之间的灵异事件又一次发生了。她好像一瞬间看完了这个女人的所有回忆，在一阵耳鸣声中，憨姐摔倒在地。而当她再次起身时，刚刚那个女人已经消失不见了。回到家以后，憨姐又一次噩梦缠身。梦境里，失去了手指的裴允基向他哭喊质问，而憨姐转身逃跑的身影，竟也和那个穿着红皮鞋的小女孩渐渐重合。当小女孩被一块石头绊倒时，是一个魔女向她伸出了手。其实，帅弟弟不透露自己的愿望是有原因的，因为他许的愿望就是想待在憨姐身边，他想看憨姐的笑容，想成为让她开心的人，而他所付出的代价就是成为魔女食堂的兼职生。帅弟弟向魔女明确表示，自己喜欢上了憨姐。究竟帅弟弟会如何向憨姐展开攻势呢？本集开始，憨姐在魔女食堂打工，魔女突然开口问她是否也想找回爱情。回想起自己和前男友之间的种种过往，憨姐表示自己目前不想爱情，只顾自己。另一边，帅弟弟的朋友崔英才重拾信心，回到了校园。尽管校霸们还是不想放过他，但这次他有了反抗的勇气。画面一转。
。本集《魔女食堂》的客人歌剧演员陈善美刚刚结束了彩排，正在接受同事的祝贺。八卦的同事恭喜她快要结婚了。相恋七年的男朋友安胜浩也快考上公务员了。陈善美在同事的羡慕声中幸福地笑着，似乎美好的生活就在眼前。不过接下来一道晴天霹雳就将她美丽的憧憬打碎。安胜浩约她来到了一个高档餐厅，浪漫的氛围完全就像为求婚做铺垫。还没等到男友说完话，就脱口而出三个字：“我愿意。”但是没想到，安胜浩并不是向她求婚，而是打算和她分手。从幻想的云端落到现实的淤泥里，陈善美的眼眶瞬间红了。她不敢相信的打开了那个小盒子，里面装的正是自己以前买给男友的戒指。安胜浩说完分手，起身就要离开。陈善美不愿放弃，紧紧跟在他身后，求他回心转意。但是没良心的安胜浩完全不顾陈善美七年以来对他的支持和爱护。陈善美失魂落魄地走在街上，在险些被车撞倒的瞬间被憨姐所救。第二天，憨姐回想起最近总是发生在自己身上的怪事和那个经常出现在梦里的画面，询问母亲自己是不是在五六岁的。时候发生了什么奇怪的事？母亲听到他的问题，瞬间停下了手中的动作，眼眶也立刻红了。但他还是装作没事一样，把女儿的问题敷衍了过去。不过事情绝不是那样简单，因为母女正握着一张残缺的照片，而照片上的人正是憨姐。画面一转，失恋的陈善美作为歌剧主角，依然在舞台上歌唱。她一边唱，一边回想起自己喂了狗的七年青春，曾经的种种甜蜜，都只剩下安胜浩提分手时决绝的眼神。他在舞台上痛哭不已，真情流露的演唱让他收获了阵阵掌声。演出结束后，他收到了一束鲜花，以为是回心转意的安胜浩送来的，他立刻冲到街上追了出去。不过，当他兴奋地看到那个熟悉的身影时，却听到他温柔地对别的妹妹说着。亲爱的哥哥想你，陈善美的脸瞬间垮了，手里的花也掉到了地上。她漫无目的地走在街上，正好看到了说能帮人实现愿望的魔女食堂。陈善美走进食堂，憨姐想起这人正是昨天在街上被自己所救的女人。她把陈善美安顿好，听她讲述自己的恋爱往事。曾经的她，为了让男友安心考公务员，放弃了自己做歌剧演员的梦想。不过，魔女却质疑她的做法。认为他把安胜浩的梦想作为自己的梦想，仅仅是因为对方的梦想更容易实现。陈善美听了这话十分不乐意，痛骂魔女不懂爱。而魔女听了这话也十分不爽，她恶狠狠地吩咐帅弟弟去取食材可可豆，然后压住火气询问陈善美的愿望是什么。原本以为陈善美能硬气一点手刃渣男，却没想到陈善美竟然只想要渣男重新爱上自己。这个愿望让憨姐急得直挠头，她反复劝说陈善美仔细想清楚。但是被爱情占据全部生活的陈善美不为所动，魔女最终同意帮陈善美实现愿望，而她所要的代价就是陈善美的歌喉。憨姐听到这儿又坐不住了，她劝陈善美再好好想想，明明美妙的声音是支持她实现歌剧演员梦的必要条件，但是陈善美却好像魔怔了一般，只想要重新实现自己的爱情，就算牺牲梦想也在所不惜。接下订单的憨姐和母女为陈善美准备了一道巧克力料理，一如既往的陈善美也给料理打出了五星好评，十分享受的吃完了一整碗巧克力。然而，吃完料理的那一刻，她突然扔下了手中的勺子，痛苦的捂住了自己的喉咙。母女则十分淡然的表示，她此刻的痛苦都是因为曾经爱的太深。送走了今天的客人，憨姐和帅弟弟一起下班。憨姐询问帅弟弟，明明住的跟自己不是一个方向，为啥还要一起走？帅弟弟则十分大方地承认，自己就是想送姐姐回家。暧昧的氛围瞬间在二人身边蔓延。获得了阶段性胜利的帅弟弟继续发起进攻，成功约憨姐周末一起看电影。第二天，帅弟弟的父亲李万甲正忙着搬家，新家的房东李福兰是个十分挑剔的老太太。二人聊起刚刚的李福兰，才得知，原来这位帮忙的邻居正是房东太太的儿子。名叫巨浩直。另一边，憨姐来到食堂准备上班。不过，今天的食堂好像有点不太一样。她输了好几遍密码才打开房门。而当她正要收拾厨房的时候，却被昨天给陈善美准备的巧克力吸引住了目光。她选择忘记母女曾经给过的警告，用勺子挖起一块又一块的巧克力送入口中，直到双眼瞳孔变成了蓝色。从食堂离开以后，憨姐和小姐妹李云美来到商场逛街，并且在这里偶遇了著名作家汤姆金。独自乘坐电梯的憨姐又一次遇到了汤姆金。难道和汤姆金的偶遇是憨姐吃下爱情巧克力的效果吗？另一边，同样吃下了爱情巧克力的陈善美开始重拾自己的爱情。她的喉咙隐隐作痛，却在街头转角遇到了来请求复合的前男友安胜浩。陈善美一秒都没犹豫，就幸福地跟安胜浩拥抱在了一起。
。看来魔女的料理成功发挥了作用，而相应的陈善美的喉咙也渐渐出现了问题。她来到医院，请医生为自己诊治喉咙，却意外发现这个热情的医生竟是自己的小迷弟。而自己那天演出结束后收到的花束也是这个医生送的。最后，医生留了陈善美的联系方式，还邀请她周末一起吃饭。受到迷弟追捧的陈善美露出了笑容。回到家以后，陈善美看着不学无术、沉迷游戏的男友安胜浩，无奈地摇了摇头。她不小心看到安胜浩的手机，陈善美这才明白，原来男友不是回心转意，而是没考上公务员。现在的他们，一个公务员上岸失败，一个失去了登台演唱的歌喉，贫贱夫妻上街摆示哀。他们纸糊起来的脆弱爱情，在现实面前，难道能坚持下去吗？陈善美回想起自己曾经向母女提出的愿望和憨姐的劝告，追悔莫及。汤姆金约憨姐一起吃饭，顺便拿回自己的钢笔。紧接着，穿戴整齐的憨姐出发赴约。帅弟弟抱着和憨姐约会的心情，开开心心前来赴约。在路过礼品店时，想起憨姐最近常常被噩梦困扰，便挑了一个捕梦网准备送给她。然而，就在她翘首以盼的时候，憨姐却临时放鸽子，和汤姆金见面去了。多金帅气的汤姆金特意在朋友的餐厅包场请憨姐吃饭，这盘面让憨姐受宠若惊，而憨姐也想借着还钢笔的机会探究一下自己和汤姆金之间奇妙的感应。饭后闲聊时，汤姆金告诉憨姐，这支钢笔是去世的母亲送给他的，自己由母亲一个人拉扯大，但是在自己能够报答母亲的时候，母亲却去世了。汤姆金的经历让憨姐联想到了自己，而同情男人往往是女人爱情的开端。汤姆金真诚地说：“自己的钢笔被憨姐捡到就是缘分。”接着，憨姐对汤姆金产生了不可遏制的好感。另一边的魔女似乎对憨姐的感情生活了如指掌。就在她和吴代表八卦的时候，帅弟弟气急败坏地推门进来了。吴代表非常清楚，帅弟弟是被放了鸽子，瞬间扮演起知心大哥哥的角色，安慰帅弟弟：“失望多了就习惯了。”第二天，帅弟弟向父亲李万甲摊牌，自己放弃田径，想要休学的想法。而李万甲尽管生活艰辛，却仍然支持儿子的决定。有了父亲的支持，帅弟弟干脆地办理了休学手续。临走时，还苦口婆心地教育了校霸头头两句。一直对帅弟弟颇有好感的班花也前来送别，并表示自己会联系他的。另一边，憨姐回想着和汤姆金的约会，傻笑不止。好姐妹李云梅也发来贺电。就在这时，汤姆金又打电话来嘘寒问暖。有了爱情的滋润，憨姐的心情格外的好。她美滋滋的样子让帅弟弟有点吃醋，而魔女则像关注儿女们的恋爱一样暗中观察。虽然大魔女朴善总是不请自来跟她拉呱，劝告她不要和命运斗争，但魔女却始终非常不屑。画面一转。魔女等人的房东奶奶李芙兰闯进了儿子的房间。尽管儿子崔孝直已经五十多岁，但是在他眼里依旧是个大龄未婚欠教育的小屁孩。他最大的心愿就是看儿子找个心爱之人结婚生子。为了这个心愿，他特意做了松糕带到魔女食堂，因为他注意到这里有年轻的憨姐，很合自己的演员。他笑眯眯地看着憨姐，热情地邀请憨姐品尝自己做的松糕。兢兢业业的想给自己的儿子安排相亲，但是憨姐却婉拒了老人家的美意，称自己已经有在交往的对象了。憨姐的回答让房东奶奶有些失望，却让帅弟弟震惊不已。未经所困的帅弟弟向魔女吐苦水，魔女则罕见的和帅弟弟温柔搭话。二人的谈话被憨姐打断，她端着房东奶奶送来的松糕请魔女品尝，可魔女满脸都写着抗拒，言语间还谈到了自己的母亲。憨姐和帅弟弟震惊于魔女也有妈妈的事实。好奇地询问魔女母亲的身世，魔女说自己的母亲并没有法力，而自己成为魔女，则是因为一件绝非偶然的不幸之事。魔女的回答让憨姐立刻联想到自己身上发生的种种不幸和接连遇到的奇幻经历，她追问魔女自己是否也会成为像魔女一样的人，而魔女则回答她，成为魔女是本人选择的结果，与法力无关。下班回家后。憨姐接到了汤姆金的电话，二人相约来到了一处风景绝佳的高台。谈话家憨姐向汤姆金排解自己的不安，而汤姆金则笑着安慰她，还伸出手想要触碰她的脸颊，却被憨姐躲过了。过于冒进的汤姆金只能尴尬地撩了撩憨姐的额前的碎发，装作无事发生。第二天，曾经在母女食堂许愿的废柴青年裴允基，在失去了两根手指后梦想成真。他娶了年轻的富二代，还成功在岳父家的企业里谋得了职位。裴允基的买家秀引起了房东奶奶的注意。从前的他曾对着餐牌犹豫不止，想要许愿让儿子成家，但是却纠结于要付的价钱。不过听了裴允基的推荐后，他终于下定决心推开母女。
食堂的大门，哪怕要付出的代价是生命，也心甘情愿。听了房东奶奶的愿望，魔女果断的接单了，似乎想要锻炼憨姐一般。她鼓励憨姐为房东奶奶挑选料理，在帅弟弟眼里空空如也的料理食谱，在憨姐眼里却出现了各种各样的符号。而他为房东奶奶选择的料理，则是一道充满温情的宴会面。魔女微不可察地笑了一下，便开始着手准备今天的料理。她以此将各种客人曾付出的代价倒进了锅中，最终制成了一道色香味俱全的宴会面。房东奶奶望着迈向极佳的宴会面，虔诚地许了愿，便开动了。暴风吸入后，房东奶奶感叹，居然能在有生之年吃到这么好吃的宴会面，面条下肚就要商讨需要付出的代价了。魔女提出自己想要房东奶奶全部的记忆，过去的喜怒哀乐全都一并交给她。房东奶奶欣然同意，并在离开食堂后，郑重地将自己写给儿子的一封信交给了憨姐，拜托她在儿子结婚以后交给他。下班以后，帅弟弟和憨姐缓步走在回家的路上，帅弟弟因为搬家到这附近，可以名正言顺地送憨姐回家了。第二天，帅弟弟拿着上次买给憨姐却没有送出的补默默，满怀期待地坐在魔女食堂门前等憨姐赴约。不过这一次，憨姐虽然没有放鸽子，却在约会中途被汤姆金一个电话就叫走了。而他匆匆忙忙赶去的原因，竟然只是因为汤姆金说身体不舒服。憨姐拎着外卖火急火燎赶到汤姆金的豪宅，而汤姆金也非常买账，说自己难过的时候想到的唯一一个人就是憨姐。恋爱脑的憨姐听了这话，更加沦陷。在汤姆金环抱住他的时候，也不再闪躲。二人的暧昧感情也骤然升温，恋爱的酸臭味是挡也挡不住。而另一边，迟迟送不出礼物的帅弟弟，则在床上辗转反侧，掏出手机想给憨姐发消息，却删删改改，怎么也找不到最合适的措辞。第二天来上班的帅弟弟意外看到了憨姐和汤姆金的互动，醋意横飞的他没好气的跟憨姐说：“这交往对象不咋地呀。”各怀心思的二人一起走到魔女食堂门前，却发现了神志不清的房东奶奶。难道房东奶奶许下的愿望已经开始实现了吗？神志不清的房东奶奶正在家里为丈夫的忌日做吃食，这让儿子崔孝直非常懵逼，因为现在距离老爸的忌日还远着呢。看着原本精明能干的母亲变得痴痴傻傻，崔孝直心里焦急又郁闷。他带母亲来医院做诊断，得知母亲患有重度痴呆症。憨姐因为房东奶奶渐渐失去记忆而感到颇为自责，她愤怒地质问魔女：“为啥自己明明只想让房东奶奶失去难过的回忆，可如今她却连儿子都认不出了呢？”他认为房东奶奶现在这个样子，就算愿望实现了也不会幸福。而魔女则反驳他不要擅自为幸福下定义。憨姐被魔女淡然的态度惹毛了，直接拎着包摔门而去。魔女面对憨姐的离开，罕见的露出了伤心的表情，就好像跟女儿吵了一架，女儿离家出走了一样。离开魔女食堂以后，憨姐气冲冲的走在回家的路上，帅弟弟不放心，急急忙忙追出来，把放兜里捂了好几天的捕梦网送给了憨姐，还表示如果憨姐需要，自己随时。都可以陪他，但是韩姐的心思明显没有半点分给了帅弟弟。在他苦恼不安的时候，心里想的都只有汤姆金一个人。不过此时的汤姆金却没有以前那么殷勤了，他以拍摄为由拒绝了和韩姐的见面。被男神拒绝以后，韩姐拨通了母亲的电话，而母亲因为在疗养院照顾父亲，只随便聊了两句就匆匆挂断了。但就在憨姐母亲打电话的片刻，魔女悄悄来到了憨姐父亲的病房前，在后者惊恐的目光里留下了一枝玫瑰。憨姐的母亲挂断电话后，回到丈夫病房，却发现丈夫呼吸困难，一副快要狗带的样子。她大声向医生求救，一回想起出现在病房外面的魔女的背影，她追上魔女，询问魔女是否是为了憨姐而来。原来这两个人早在二三十年前就认识。魔女曾经因为憨姐的缘故留下名片给憨姐的母亲，但是二十几年来。憨姐母亲一次都没有联系过魔女，另一边的憨姐对这一切浑然不觉，只知道和许久不见的男神出门约会，二人选择的约会地点也很清新脱俗，书店。但是就在憨姐乐滋滋的和男神逛书店的时候，曾经发生在帅弟弟身上的尴尬事件发生在了他的身上。他母亲中途接了个电话就匆匆离去，而憨姐也成了约会中被丢下的那一方。另一边。魔女依旧时刻关注着憨姐的感情生活，工具人吴代表把憨姐和汤姆金约会的场景都偷拍下来交给魔女，而魔女似乎也下定决心要干涉憨姐的人生。就在这时，大魔女朴善又一次不请自来。
，他劝说魔女不要介入憨姐的人生，但魔女却毫不掩饰地翻了个白眼，朴善苦口婆心地劝告说魔女不是神，她不可能亲自解开自己身上的魔咒。而魔女则不屑地站起身，冲朴善大喊：“不要再扮演妈妈了！”原来魔女口中的那个妈妈，就是几次三番来劝告她的大魔女朴善。她红了眼眶，说自己不会像朴善一样只顾着看戏。没了憨姐的魔女食堂冷清了许多，帅弟弟无聊的都开始跟曼德拉草聊天了。曼德拉草看着因为心上人不在而百无聊赖的帅弟弟，说自己恰好认识一个和他差不多的人。说曹操，曹操到。魔女食堂的门砰的一声被无代表拉开，执勤大哥哥再次上线。他宽慰帅弟弟说自己原来也是这样过来了，而他的心上人就是魔女。为了留在魔女身边，他放弃了自己的人生，成为了魔女的影子。另一边患上了重度痴呆症的房东奶奶被崔孝直带在身边照顾，但是显然生活无法自理的他，给崔孝直的生活带来了不少麻烦。他会撞上餐厅里的顾客，还会昼夜颠倒的在白天呼呼大睡，实在无法妥善照顾母亲的崔孝直，忍着内心的悲痛和煎熬，为母亲办理了入住疗养院的手续。他握着母亲的手，泪如雨下。魔女食堂照常营业，但是魔女和帅弟弟的心思都牵挂在了缺席的憨姐身上。而憨姐丝毫不再考虑魔女食堂的事，因为辞职在家，她空闲时间多了很多。不仅收拾好了之前脏乱的小屋，还时常约汤姆金出来见面，但是汤姆金却总是以工作太忙为理由拒绝。画面一转，在疗养院生活的房东奶奶非常不适应，而崔小芝也并没能因为送走母亲变得轻松多少。他向帅弟弟的父亲李万甲寻求开解，年近半百的他一想起自己的老母亲就难掩悲伤。他实在无法接受曾经要强的母亲变成如今这个样子，以为把母亲送到疗养院就可以假装那个精神矍铄的老太太还在，只是短暂的出门旅行而已。李万甲安慰他，如果是自己患上了痴呆症，也会觉得去疗养院是最好的选择，因为自己也不愿意成为儿子的负担。但是可以确定的是，自己一定会想念儿子。听了李万甲的话，崔孝直哭得不能自已，而这一幕恰巧落入了憨铁的眼中。他来到魔女食堂，请求魔女取消房东奶奶的愿望，但是傲娇的魔女却表示，愿望一旦许下就无法撤销。而且最重要的是，房东奶奶还活着，信还是不信都要等到最后才能下定论。魔女温和的回答让憨姐稍微安下心来。另一边的崔孝直听了李万家的话，选择到疗养院将母亲接回家。看着母亲因为自己的到来而比往常都平和的笑脸，崔秀直再次愧疚地哭了起来。为了让母亲在自己身边得到更好的照顾，他约了一个专门照顾老人的保姆。但让人没想到的是，来应聘的小保姆竟然是崔孝直学生时代暗恋的学妹。房东奶奶即使神志不清，却还是个颜控。在见到小保姆的时候，高兴地握住她的手，直夸她漂亮，还把自己一只宝贝的糖。分给他，崔小直面对昔日女神，紧张的磕磕巴巴。房东奶奶看着费劲巴拉的儿子，忍不住给了他一个脑瓜崩。一家人感叹着缘分妙不可言，看起来是最幸福美好的画面。韩姐听说房东奶奶从疗养院回家的消息，赶来家里探望。房东奶奶虽然失了智，但是开开心心的样子，让韩姐也意识到自己曾经以为的不幸，好像太片面了。她向房东奶奶道歉，因为自己的原因，让她失去了记忆。但是房东奶奶却好像恢复了片刻的清明，她安慰憨姐：“如果自己是真的失忆了，那么自己的愿望就实现了，不是吗？”憨姐听了房东奶奶的自白，泣不成声。而崔小直打开了憨姐帮母亲转交的信，也是泪如雨下。他终于明白，自己找到终生所托、过幸福的生活，就是母亲最大的愿望。放下心结的憨姐重新回到魔女食堂，帅弟弟激动得快蹦起来了。而魔女还是一副傲娇的样子，吩咐憨姐去工作，背地里却高兴地笑出声来。憨姐把最近的所见所闻都分享给了许久未见的汤姆金，还邀请他和自己一起出席崔小直的婚礼，而汤姆金也非常爽快地答应下来。回到家以后的憨姐又收到了汤姆金的嘘寒问暖，二人的互动甜蜜的仿佛热恋情侣。一个月以后，准备就绪的憨姐兴冲冲地要出门参加婚礼，却突然接到汤姆金的电话。称自己要临时改稿子，不能出席了。这次曾相识的一幕发生在了憨姐的身上，而帅弟弟这次成了汤姆金的临时替补。二人一起来到洁白的婚礼现场，为新人和房东奶奶献上了祝福。然而，甜蜜的爱情并不是人人都能拥有。大喜的日子里，憨姐居然碰到了临时放自己鸽子的汤姆金。天真的她还以为汤姆金是为了给自己惊喜，直到他一路跟着渣男来到了另一个生日宴会厅，憨姐这才意识到。自己一直以来喜欢的对象，竟然是一个改了名、结了婚、有孩子、还找小三的渣男。到底甘姐和汤姆金之间的恋情会如何发展呢？
本集开始，魔女赵西罗回忆起自己年轻时的爱恋，像一切平凡的女孩一样，当时的她只想要稳稳的幸福。但是，不是每段感情都有完美的结局。被渣男伤害的她，决心复仇，向渣男的孩子许下诅咒。而帮他实现复仇愿望的，正是他的母亲大魔女朴善。另一边，目睹汤姆金出席女儿周岁宴会的憨姐愣在原地，她失魂落魄地转身离开，在帅弟弟的陪同下，一言不发地回到了家。她回想起和汤姆金恋情的开始，还有他逐渐熄灭的热情，而自己竟然一直傻傻地相信汤姆金。帅弟弟看着憨姐明明心痛，却装作无辜的样子，非常担忧。他劝慰憨姐，如果难过，最好哭着发泄出来比较好。回到家的憨姐终于放下伪装的微笑，委屈地哭了起来。她将和汤姆金有关的一切都扔进了垃圾袋，好像这样做就可以把这段糟糕的恋情抛到脑后。不过，就算憨姐想要放下，渣男汤姆金却不肯放弃。他尾随出门扔东西的憨姐闯了进来，还妄想用谎言挽回憨姐。虽然憨姐曾经是个恋爱脑。但在看透渣男本质以后，他非常坚决的要跟汤姆金一刀两断。曾经温文尔雅的明星作家，在被人撞破谎言以后，竟然变成了厚脸皮的疯批。他一把将憨姐推倒在地，用手揪住憨姐的头发，威胁她不许和自己分手。这美女的头发那能忍吗？憨姐露出了要杀人的表情。但如今的汤姆金已经是个彻头彻尾的疯批。他不顾憨姐的挣扎，用力掐住憨姐的脖子。千钧一发之际，帅弟弟及时出现，他一把掀翻汤姆金，给了他一记右勾拳。趁着帅弟弟拖住汤姆金的片刻，憨姐及时拨打了报警电话。一回生，二回熟，这已经不是憨姐和帅弟弟第一次进警局了。帅弟弟这边冷静地请求警方调查憨姐门前记录着汤姆金强闯民宅的监控，而憨姐也递出了自己在汤姆金施暴时偷偷录下的音频。证据确凿，警方准备立案。而汤姆金还企图用自己明星身份的外挂叫来律师外援，不过他似乎并不知道自己惹了一波会魔法的法师。灭火队员吴代表迅速上线，掏出了自己的律师名片，霸气地表示：“帅弟弟和憨姐都是自己罩着的。”从警局离开以后，汤姆金还不依不饶地挑衅，说：“憨姐，该不会是看上自己是公众人物，就不安好心，企图接近吧？”憨姐无语地翻了个白眼，毕竟跟自以为是的麻瓜有什么好说的呢？汤姆金离开以后。帅弟弟担忧地询问憨姐有什么计划，而憨姐好像智商突然上线，表示汤姆金既然是公众人物，就不会轻举妄动。而在做决定以前，他想要先弄清楚自己身上到底发生了什么事。他向吴代表坦言，自己曾经偷偷吃了给客人准备的爱情巧克力，他担心自己身上发生的倒霉事是因为那个巧克力。而吴代表则提醒憨姐，透过现象看本质，不要回避自己一直企图忘记的回忆。受到吴代表的点拨，憨姐决定回到儿时住的房子。自己和父亲的关系一直不大好，母亲也曾表示过希望憨姐能来老家看看刚从疗养院出来的渣爹。为了正视自己的问题，憨姐接受了母亲的提议，千里迢迢回到了远方的家。看着风尘仆仆的女儿，母亲徐爱淑立刻催促她去休息，而自己则在厨房里准备着女儿小时候最爱吃的泡菜豆芽粥。儿时的憨姐吃了母亲做的泡菜粥，总是会立刻恢复精神。而徐爱淑如今再做这道料理给已经长大的女儿，也是希望她能快快好起来。虽然憨姐表示自己没有身体不舒服，但是身为母亲的徐爱淑还是一眼就看透了憨姐伪装出来的平静，知道她心里一定有烦闷的事。再次吃到母亲做的泡菜豆芽粥，憨姐笑得像个一百斤的孩子。但是如今的她并不是小孩子了，也不会因为想吃泡菜粥而装病。她询问母亲：“难道不讨厌父亲吗？”而母亲徐爱淑则表示，虽然自己心里还是讨厌丈夫，但是随着时间流逝，好像也没有那么讨厌了。听了母亲的回答，憨姐放下了手里的勺子，郑重地告诉母亲，小时候的她偶然听到了母亲和小姨的对话，从那时起，她就知道自己并不是母亲的亲生女儿，而是父亲从外面带回来的。徐爱淑闻此，立刻红了眼眶。她从不知道，女儿为了不让自己伤心，竟然一直装作不知道。她感谢女儿成为了自己人生中的幸福。即使憨姐不是自己亲生，她也是自己永远的珍宝。而憨姐看着多年来将自己视若己出的母亲，也早已泣不成声。这对没有血缘关系的母女互诉衷肠，只有憨姐的渣爹是彻头彻尾的渣。她自知自己一生都在犯错，也知道自己无法得到任何人的原谅。但是鬼门关走上一遭以后，他还是想向憨姐道歉，并递给了憨姐一张能够解开他身世的老照片。另一边，在食堂打工的帅弟弟遭到了魔女的辞退，帅弟弟看着一反常态的魔女十分不解
。不过比起食堂是不是要倒闭，他还是更关心自己的心上人。他询问母女：“憨姐身上到底发生了什么事？”而母女却突然红了眼眶。他询问帅弟弟：“如果能再许一次愿望，他会许什么愿望呢？”帅弟弟毫不犹豫地说：“如果再有一次许愿的机会，他不想只是待在憨姐身边，他想守护她。”或者只要憨姐幸福快乐就好。送走帅弟弟以后，魔女开始翻看食谱，准备最后一顿晚餐。而要吃下这顿晚餐的人，不是别人，就是她自己。她回想起自己和憨姐之间的点点滴滴，想到那个吵吵闹闹的单纯女孩，便不自觉地露出了微笑。就像吴代表曾经说的那样，如果再为自己许一次愿望，代价可能就不是伤口，而是生命。不过尽管如此，她还是义无反顾地要和命运抗争到底。然而，就在他要吃下料理的时候，韩姐突然登门造访。原来，韩姐通过父亲给的老照片得知，自己的生母不是别人，正是魔女赵西罗。而自己五岁时走丢找不到家的时候，也是魔女送她回了家。即使再傲娇，魔女也始终是一位母亲。她也一直关注着被自己送养的女儿。懂事的韩姐在得知真相时，便明白了魔女的良苦用心。她拒绝魔女付出生命为自己解开诅咒，并对魔女叫了一声妈妈。而这一句“妈妈”也立刻让魔女破防。时间退回到二十八年前，当时的赵西罗还未成为魔女，只是一个平凡的美丽女人。她对一个充满文艺气息的男人一见钟情，并和对方迅速坠入爱河。但是，爱情故事的结局并不美好。赵西罗偶然发现，与自己相爱并准备共度余生的男人，竟然是有妇之夫，而他的妻子就是憨姐的养母徐爱淑。受到渣男伤害的赵西罗向大魔女许下愿望，诅咒渣男的孩子像自己一样不幸，而他付出的代价就是成为魔女。但是世事无常，许下诅咒的赵西罗发现自己的身体里正孕育着渣男的孩子，他请求大魔女放过这个被自己亲口下了诅咒的孩子。但是，任凭他哭泣哀求，大魔女都没能松口，他只能狠下心来，让赵西罗把孩子送养。因为或许被普通人抚养长大，这个孩子会更幸福一些。无助的赵西罗最终诞下了婴孩，而这个孩子就是憨姐。他忍着内心的不舍，将憨姐交到了徐爱淑的手里。徐爱淑虽然自知怀里抱着的是丈夫和小三的孩子，但还是下定决心，用全部的爱将憨姐抚养长大。听了魔女的故事，憨姐格外的气愤。她为母亲徐爱淑不忿，质问魔女：“这样不会太残忍了吗？让一个女人抚养小三的孩子长大。”但魔女却平静地说：“这是她能做出最好的选择了，因为她相信徐爱淑会好好将她养大成人。”憨姐无法理解魔女的做法，她怨恨自己的出生，因为自己的存在让父亲离开了母亲，让母亲徐爱淑每一天都生活在痛苦当中。但魔女却告诉她。这一切不是憨姐的错，而是自己的错。但即使是这样的结局，她也从未后悔将憨姐带到人世，因为憨姐出生的时刻就是她生命中的魔法。听了魔女的回答，憨姐倔强地抹了两把眼泪。既然是这样，就更不会让魔女为自己牺牲性命来复仇。她坐在餐桌前，翻看着厚厚的食谱，想要找到一道最适合自己复仇的料理。经过了一番深思熟虑，他最终决定了自己的魔法晚餐。虽然明知吃下这一顿晚餐，自己就会真正成为魔女，憨姐还是义无反顾。在魔女充满疑惑的眼神中，憨姐为自己做了一份许愿套餐：一道煎烤小牛筋，一份草莓奶油蛋糕和一杯咖啡。在憨姐吃下料理以后，愿望开始实现了。他母亲的妻子突然晕倒在自家厨房里，而憨姐周身也开始冒出黑气。黑气散去后，蓝莹莹的光围绕在憨姐身侧。显然，憨姐成为魔女的方式比赵西罗当年要温和不少。画面一转，时间来到一个月后，这一天是决定帅弟弟往后能否进入大学的学历鉴定考试。一大早，李万甲就千叮咛万嘱咐的送帅弟弟进考场，还送给他能带来好运的米糖。考完试以后，帅弟弟再次见到了朋友崔英才，两人聊起曾经在学校的同学。当初欺负英才的校霸头头因为长相出色签约出道，然而因为曾经霸凌同学的事情被曝光，最终只能被迫离开韩国出国读书。校霸头头的结局令帅弟弟唏嘘不已，他感叹这可能是他欺负同学的报应吧。考完试的帅弟弟比平时闲了许多，他终于再次和憨姐约会看电影。而这一次，憨姐没有放鸽子，也没有中途就溜，两个人分享着同一桶爆米花，看起来和寻常的约会小情侣一毛一样。电影散场以后，憨姐和帅弟弟走在阳光和煦的小道上，憨姐感谢帅弟弟一直以来的关心和照顾，好像和自己比起来，帅弟弟才更像大人一点。说罢，还踮起脚，抬起手，摸了摸帅弟弟的头。而且还是一如既往的撩完就溜。
另一边，和憨姐相认的母女赵西罗装扮一新，心情似乎也格外好，连带着脸上的笑容都灿烂许多。她哼着歌，像个小厨娘一样，和吴代表一起为晚餐做准备。很快，一桌丰盛的能缠哭隔壁小孩的晚餐就准备好了，而宾客们也正好推开了魔女食堂的大门。帅弟弟率先进入，而在看到接下来的客人时，魔女的微笑凝固在了脸上。憨姐扶着母亲徐爱淑走进了魔女食堂的大门。不过，短暂的愣神以后，魔女很快便扬起了感激的笑容。在大家的祝贺和欢呼声中，晚餐拉开了帷幕，而后很快就变成了大型吃播现场。晚餐过后，趁着小辈们收拾餐桌的空档，魔女单独向徐爱淑表达了自己的谢意。二十多年的示弱挤出，徐爱淑的一切心血和磨难，魔女都看在眼里。而徐爱淑则表示，憨姐的到来是上天给自己的恩赐。始终心里过意不去的魔女想要帮徐爱淑实现一个愿望，但徐爱淑却别无所求，因为她的愿望就是遇见憨姐，而这正是属于她人生的魔法。饭后，帅弟弟询问憨姐究竟为了报复他母亲许下了怎样的诅咒，可憨姐却告诉他自己没有许下诅咒，她只是祈愿他母亲能找回良心，并祈求他母亲的家人身体健康。不过，他创造的晚餐套餐其实另有玄机，餐后的咖啡和香煎牛心会产生连锁反应，让汤姆金每次想要做坏事时就备受良心谴责，感受到身在地狱一般的痛苦。帅弟弟感慨地看着憨姐，想不到平时的铁憨憨竟意外的是个天才小魔女。第二天，后继有人的魔女赵西罗收拾好了行李，准备和吴代表一起出门逛吃逛吃，并将经营魔女食堂的重任交到了刚刚上岗的小魔女憨姐手上。魔女离开后，四处探看的憨姐看到桌上的香烟，想要学习一下魔女的傲娇派头，却每不过三秒就呛得快把肺咳出来了。虽然里子学不来，但是外表还是可以模仿的。她在魔力驱使下换上了魔女样式的小黑裙，走在食堂的大厅里，她回想起在这里许过愿望的客人们和发生在自己身上的一切，感叹生命里不存在毫无意义的瞬间。就在这时，几声脚步声从楼上传来。穿着西装的帅弟弟正缓缓走下来，露出了比 surprise 还要甜的笑容。原来他已经从吴代表手里接下接力棒，成为了和小魔女憨姐配套的新版支持者。魔女食堂 2.0 就此全新上市。他们迎来的第一位客人是希望能够获得无限灵感的小说作家。憨姐听着他的愿望，学着魔女的样子为他准备晚餐，还试图用魔女的傲娇语气和客人说话。但是憨憨的本质是无法掩盖的，他依旧是没帅过三秒就破防。铁憨憨本体再次上线，不过憨姐虽然看着不太聪明的样子，业务能力还是非常过关的。客人许下愿望回家以后，竟然真的才思如泉涌，写下了畅销小说《来魔女食堂吧》。全集的最后，帅弟弟来到魔女食堂的原因终于揭晓。原来，帅弟弟的母亲在自知命不久矣的时候，就曾来到魔女食堂许愿。和所有的母亲心愿一样，他只希望自己的孩子能够平安幸福。而魔女也确实帮他实现了愿望，让帅弟弟在经历种种考验以后，找到了人生的方向。至此，韩剧《来魔女食堂吧》的全部故事都结束了。在本集中，憨姐和帅弟弟华丽蜕变成魔女和支持者 2.0， 并继续经营着新版魔女食堂。那么，如果真的有一间可以实现一切愿望的魔女食堂，你的愿望会是什么呢？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。